എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലെ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ എന്താ നോക്കാം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്രോ ഇസ് എ ക്വിക്ക്ലി ആക്സസബിൾ ലൊക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സി പി യുവിനെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോസസ്സർ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചില സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും അതെന്തായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷന് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷന് പറ്റുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സം രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്പെസിഫിക് ഹാർഡ്വെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് അത് ചില രജിസ്റ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് മാത്രം അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ടാവാം രജിസ്റ്റേഴ്സ് മേ ഹോൾഡ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് അഡ്രസ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റയും രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് പ്രോസസ്സറിന് ക്യുക്ലി ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ ബേസിക്കലി നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നാലാമത്തത്തെ ഫ്ലാഗ് ഓർ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ആദ്യം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാ നോക്കാം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ജനറലായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു അത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിൽ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ നാല് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് എ എക്സ് ബി എക്സ് സി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നാലും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് ബി എക്സ് സി എക്സ് ഡി എക്സ് നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇതിന് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എ എക്സിന് എ എച്ച് എന്നും എ എൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത് അപ്പർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എ എച്ച് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ലോവർ എയ്റ്റ് ബിറ്റിന് എൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലുള്ളത് ഇനി അതിന് ജനറൽ പർപ്പസിനും കൂടെ ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും അതിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സം സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ ആദ്യം പറയാം ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഓപ്പറേൻസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഒറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനേ ഉള്ളൂ മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലും രണ്ടാമത്തത് ബി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലും തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിവിഷനും അതേപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ആവുന്നത് അപ്പം ഓപ്പറേൻസിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഓപ്പറേൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ ഒ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് നടത്തുക അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുമായിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ്
അത് സി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷനാണ് അതൊരു കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് സി എക്സ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലൂപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ലൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കണം റൊട്ടേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം കൗണ്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എക്സ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കൗണ്ട് കുറവാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് സി എക്സ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലോവർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി എൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉള്ള കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സി എക്സ് രജിസ്റ്റർ മൊത്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റേൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുൾ രജിസ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അതിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഡി എക്സ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിന് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിന് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസിൽ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം സിക്സ് രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ എന്തായാലും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ആൻസർ വരിക പക്ഷെ ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റർ മാത്രം തികയില്ല കാരണം അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻസർ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വരുമ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ തികയാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഡി എക്സ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐ ഒ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ അതായത് ഐ ഒ പോർട്സുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐ ഒ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ അഡ്രസ് ഐ ഒ പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഡി എക്സ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ജനറൽ പർപ്പസിന് പുറമേയുള്ള സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലെ നാല് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി സെഗ്മെൻസിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് നാല് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സി എസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയുടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് അതേപോലെ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി എസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് എസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് എ സൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അടുത്തത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾവേസ് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആയി പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ മൊത്തം രജിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഓപ്സെറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദി കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഓരോ
വേണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഐ പി ഗെറ്റ്സ് എ ന്യൂ വാല്യൂ വെൻ അവർ എ ബ്രാഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റ അതായത് ആ എക്സിക്യൂഷൻ ഓർഡർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യിച്ച് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പം ഈ ഐ പിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ പിക്ക് ഒരു ന്യൂ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ആൻഡ് ബേസ് പോയിൻ്റർ ആണ് അതിൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് അപ്പം സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവുമെങ്കിൽ പിന്നെ മുള്ള് മുള്ളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് മെക്കാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറീൻ്റെ പോർഷനാണ് ഈ സ്റ്റാക്ക് പേപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എസ് എസ് എല്ലാണ് ബേസ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷനാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്കിന് അതായത് സ്റ്റാക്കിൽ ഏത് വരെ ഡാറ്റ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ഏത് വരെയാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്കിന് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ ഏത് വരെ ടോപ്പ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ഏതുവരെയാണോ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ അഡ്രസ്സിന് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിനെയാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഇസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ ടു ഡ്യൂറിങ് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിട്ട് കുറയും ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അത് സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പുഷിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആവും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ആവും ഇനി പോപ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും വാല്യൂ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിനാണ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ ടു ആവാണ് ചെയ്യുക അപ്പം സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതായത് ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് പിയിലുള്ള വാല്യൂ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എസ് എസിലെ വാല്യൂയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ആണ് ബേസ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ദി ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ
ഇനി അടുത്തത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അതും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മറ്റേത് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുമ്പം സോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ഐ രജിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഐ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്നും കൂടെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനെ പറയാം ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമേ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഓരോ ബിറ്റും പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോ ബിറ്റിനെയും നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനാറ് ബിറ്റ് ഉള്ളതിൽ ഒമ്പത് ബിറ്റേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഏഴ് ബിറ്റ് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അൺ ഏഴ് ഫ്ലാഗ്സ് അൺയൂസ്ഡ് ആണ് നയൻ ഫ്ലാഗ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്നും മൂന്നെണ്ണം കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ്സ് എന്നും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് എ എൽ യു നടത്തുന്ന അരിത്മറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എ എൽ യുവിൻ്റെ പണി അരിത്മറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അരിത്മറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണോ അത് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്യാരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ റിസൾട്ട് സീറോ ആണോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ബിറ്റ് ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്സ് വൺ ആവും വൺ ആവുന്നതിന് സെറ്റ് ആന്ന് സെറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സൈൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല സോറി സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് ഉണ്ട് അത് സെറ്റ് ആവും അങ്ങനെ എ എൽ യുവിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിനെയാണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഇനി ഇതിൽ മൊത്തം ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് മൊത്ത മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നാല് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നാല് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് ചില സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ